ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கான இந்த வீடியோவில் நம்ம எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர்த் சாப்டர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீனோட கண்டினியூட்டியாக அந்த எக்ஸசைஸ்னோட ஃபோர்த் சம் பார்க்குறோம் தட் இஸ் ஃபைண்ட் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆன் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் அட் டென் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் இயர்லி இது வந்து நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்கான கேசஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் கேசஸ் பார்த்துருப்போம் அதில் ஒரு கேஸ் வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சாரி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பீங் எ ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷனாக இருந்தால் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் காம்பவுண்டட் இயர்லியாக இருந்து அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஃப்ராக்ஷனாக இருந்ததுனா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஃப்ராக்ஷனாக இருந்ததுனா எப்படி நம்ம போடணுன்றது ஒரு கேஸ் பார்த்துருப்போம் அந்த மாடல் தான் இந்த சம் ஸோ எப்படி பண்ணுறோன்றதை கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க அதாவது இப்போது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ காம்பவுண்டட் இயர்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆன்வல்கான கால்குலேஷன் போடும்போது இந்த டூ இயர்ஸ்க்கு தனியாகவும் இந்த ஆஃப் இயர்க்கு தனித்தனியாகவும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணுன்றது தான் நம்ம அந்த கேசஸில் படிக்கும் போது பார்த்த ஒரு விஷயம் சரிங்களா ஸோ அதை அப்ளை பண்ணி எப்படி போடணும்னு கவனிங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிவன் ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் ப்ரின்ஸிபல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எத்தனை இயர்ஸ் அப்படின்றது எல்லாமே எடுத்து எழுதிக்கணும் தட் இஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இயர்லி அது என்னன்றதை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு அந்த காம்போனென்ட்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லாஸ் நம்ம வேறு வேறு மாதிரி படித்தோம் இல்லைங்களா அதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அமௌண்ட் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் அதை யூஸ் பண்ணி சிஐ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அமௌண்ட் இஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பி ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் அந்த டூ இயர்க்கு தனியான கால்குலேஷனும் ஆஃப் இயர்க்கு அப்படின்னும் போது ஆஃப் இயர்லி அப்படின்னும் போது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸு ஒரே ஒரு தடவை தான் கட்டுவாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நம்பர் மாற்றக்கூடாது நான் இன்ட்ரோ வீடியோ போடும்போது கூட சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கேசஸில் காம்பவுண்ட் ஆன்வலி ஆர் இயர்லி அப்படின்னும் போது பவரில் நம்ம நம்பர் எதுவும் போடக்கூடாது அந்த ஃப்ராக்ஷன் கூறியதை போடும்போது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இயர்லி அந்த ஃபுல் டுவெல் மந்த்ஸ்க்கும் கட்ட மாட்டாங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குன்னும் போது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை டூ ஆலர் டிவைட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படியே ஜஸ்ட் ஃபோர் ப்ரின்ஸிபல்னோட வேல்யூ ஃபோர் தௌசண்ட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர்னோட வேல்யூ டென் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஆஃப் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டென்னு பை டூ ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவரில் ஒன் தான் இருக்கும் ஸோ மென்ஷன் பண்ணுன்றது கம்பல்சரி கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஜீரோவோட ரெடியூஸ் பண்ணாதீங்க முன்னாடி இருக்க ப்ரின்ஸிபலோட எப்போ நம்ம இதை ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராக்கெட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த ப்ரின்ஸிபலோட நம்ம அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஓகேங்களா பிஃபோர் தட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ ரெடியூஸ் பண்ணிட்டணும் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா டென் இருக்குது ஸோ எல்சிஎம்னோட வேல்யூ டென் ஓகேவா தென் இந்த ஒன் இன்ட்டு டென் இங்கே டினாமினேட்டர் ஒன் இருக்கும்போது டேரெக்டாக கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாடல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டோம் அதனால் நான் அகைன் அண்ட் அகைன் இதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க விரும்பல அதனால தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஒன் இன்ட்டு டென் டென் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இங்கே என்ன வரும்னா லெவன் பை டென் வரும் இல்லைங்களா ஸோ லெவன் பை டென் கூட இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம லெவன் பை டென்னு டூ டைம்ஸ் டேரெக்டாக ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கலாம் ஸோ லெவன் பை டென் இன்ட்டு லெவன் பை டென்னு வந்துடும் அதே மாதிரி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது இங்கே எல்சிஎம்னோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி இருக்குங்களா ஸோ எல்சிஎம்னோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கிறோம் அப்படியே டேரெக்டாக அண்ட் தென் இங்கே ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தென் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டேரெக்டாக ஓகேவா ஸோ அப்படி டேரெக்டாக சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது இதில் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ இங்கே மூணு ஜீரோ இருக்குது ஸோ இந்த மூணு ஜீரோ இதோடு ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் இங்கே டினாமினேட்டரில் டூ இருக்கா ஸோ அதில் இந்த ஃபோரை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டூ